Assalamu alaikum and welcome to the IB show. You know, 6.30 every Tuesday, tune in to Sky Channel 851. I'm Tamkin Riaz, your host, and as you know, we are here to help you in business. Whether you're starting a business, you're thinking of starting a business, you are already in business. You've been in business a few years, or you've been in business a long time, or you've been in business for many, many, many years. We never stop learning. And that's the beauty, is that we should always keep ourselves educated and on top of things. And this is what the IBIS show is all about. Just giving you little snippets of what's trending and what's good in the market, what's bad in the market, trying to see what's going to happen, looking at the past also to see what we can learn. And uh, this is why we're here. And I hope you're enjoying the program and the previous programs and our previous guests. Today, we, as usual, we always have a very, very, very special guest, and today we've got such a guest you will not believe who we've got. But there you go. So, as usual, I'm going to introduce my co host, Faisal Mir Talpur. Wa alaikum salam, Faisal Sa. As usual, I always, I always ask you, how are you? How was your week? What is the weather like? Yes. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, the business weather was very good, business. I must admit. Yes. And of course, the climate uh, was not too bad. Yes. Okay, Alhamdulillah, it's been, it's been good. Acha constructive week, Guzra. Excellent. And I, I know that you have been very, very, very busy the gee, whole gee, of this gee, week. Gee, boy, boy. And uh, meeting clients and advising people and uh, finishing deadlines, which I, I know how busy you've been. Uh, as you know, I haven't been too well over the weekend, yes. and, uh, but Alhamdulillah, well, I don't know what happened, but suddenly I was okay today. Yes. <laughs> <laughs> knowing that I'm coming on the show with you. Yes, especially because of our honoured guests as well. Our very, very honoured guests. So, I'll over to you. Assalamu alaikum Nazreen. Uh, Assalamu alaikum Nazreen. Uh, sorry. I am your host, Meer Faisal Talpur. And Tamkin Riyaz, your favourite business show, IBIS, is here again. Today, our topic is um, educating yourself in business. बिजनेस में कई दफा ये होता है कि हम लोग जो है बस ये समझते हैं कि हमें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है जबकि हम लोग जब कभी भी किसी और चीज की जब जब भी हमें एक किसी भी चीज की हमें एजुकेशन हासिल करनी हो या कोई चीज हमें सीखनी हो फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चलानी सीखनी हो तो उसका एक प्रोसेस होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं या अगर आपको एक लैंग्वेज या زبان सीखनी है तो आप उसको के लिए उसके लिए भी आप क्लासेस लेते हैं आप एजुकेशन का एक थ्रो एक थॉट प्रोसेस होता है एक एक तरीका होता है जिसको आप फॉलो करते हैं मगर बिजनेस एक वाहिद चीज है जो बहुत लोग समझते हैं कि उनको ऑलरेडी आता है और यह एक बहुत बड़ा मसला होता है इसकी वजह से काफी जो है लोग बिजनेस में सफर करते हैं बिकॉज़ दे थिंक दे नो इट ऑल और वो बेसिक्स जो है फंडामेंटल्स बिजनेस के उसको वो अवॉइड करते हैं हमारे माशाल्लाह आज के जो गेस्ट हैं वो कुछ माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने बहुत सारे ऑनररी जो है वो उन उनको जो है ना अवार्ड्स भी उनको मिल मिल चुके हैं उनको जो है वो बिजनेस डॉक्टरेट मिल चुकी है प्रोफेसर भी हैं लेक्चरर्स भी हैं यानी कि वो पूरी दुनिया को माशाल्लाह ऑलमोस्ट मलेशिया में फिलीपींस में पाकिस्तान में यूके में हर जगह जो है वो बिजनेस पे लेक्चर्स देते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं एज यू कैन इमेजिन एक वो होते हैं जो एक चीज करते हैं मगर कोई जो बंदा एक जो चीज सीखता है और करना जानता है उसको आगे उस ज्ञान को आगे बांटना जिसको कि एक सदका जारी भी कहा जा सकता है माशाल्लाह ये इस चीज के अंदर एक महारत हासिल करते हैं तो चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डॉक्टर शौकत खान साहब कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र है जी आप आप कैसे हैं मैं ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास बस आपके बारे में तो मेरा ख्याल है जितना कहा जाए कम है आपकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं इतने अवार्ड्स हैं आपकी माशाल्लाह क्वींस के साथ तस्वीरें हैं और माशाल्लाह आपने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के आपने जो है वो माशाल्लाह अपना एक नाम एक प्लेटफार्म बनाया तो कुछ हम हमारी नाज़रीन को कुछ अपने बारे में बताएंगे प्लीज पहले तो एक मैं आपका बहुत मशहूर हूं कि आपने तमकीन भाई ने और चैनल ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज दावत दी मेरी जो खुशकिस्मती यही रही है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं गोल्स जो थे क्लियर थे विजन एक था और उस पे काम करता रहा और मेहनत करता रहा और उसमें मेरा जो इनिशियल फील्ड यूथ सर्विस में था यंग पीपल के साथ 
بہت عرصہ کام کیا لوکل گورنمنٹ میں بھی اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ بزنس ہے تھوڑا سا خود بھی بزنس کی انٹرپرینیورشپ میں اور پھر اس میں لیکچرنگ اور ٹیچنگ میں کہ بزنس کو کس طرح سیٹ اپ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے وہ ہے اسٹیپس ٹو انٹرپرینیورشپ کورس تھے نیو ہم کالج میں پھر یونیورسٹی لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں بھی میں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ تھا بزنس میں اور یونیورسٹی آف ایسٹ لندن میں بھی پڑھاتا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو تھا نا کہ ایک پولیٹیکلی بھی تھا کافی ایکٹیو تھا نارٹنگ ہم میں خاص کر کے وہاں جب گیا تو وہاں پر اس اپنے پروفیشنل کام کے ساتھ ساتھ کاؤنسلر بھی بن گیا لارڈ میئر بھی بنا پھر نائنٹین میں میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے لارڈ شیرف آف نارٹنگ ہم بنا دیا تو یہ اس وقت ایک تو میرا جو بارہ سو سالہ جو ہسٹری ہے اس کی اس پوزیشن کی تو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی تو اس لحاظ سے ایک تو مجھے بھی بڑی تبدیلی محسوس کرنی پڑی اور کرنی پڑی دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی ایک چینج تھا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ مسلمان ہے ایک پاکستانی ہے کلچر ہے تو وہ بھی ایک سال جو تھا وہ لرننگ تھا بہت اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سسٹم ہے ہائراکی ہے ان کا نظام ہے اس کو سمجھنے میں بہت اچھا موقع ملا اور ساتھ ساتھ تو یہ تھا کہ میرا زیادہ جو انٹرسٹ وہی رہا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی جائے اور اس میں چاہے بزنس میں ہوں چاہے سوشل سیکٹر میں ہوں چاہے ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو تو اس پر میں نے پھر زیادہ کام بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ خود بھی لرننگ کرتا رہا اور لیکچرز بھی دیے یونیورسٹی آف کراچی نے دو ان کی کانفرنس تھی جس میں نے میں پیپر پیش کیے تو اس پر انہوں نے پھر ایز اے وزٹنگ پروفیسر شپ دے دی اس طرح پھر آپ جس طرح ایک یونیورسٹی میں جائیں تو دوسرے پھر مل جاتے ہیں تو ان کا یہاں بھی آئیں تو اس وقت چھ ایک یونیورسٹی ہیں پاکستان میں جن میں میں ریگولر لیکچر شپ ہے اور اس طرح میں موقع ملا کہ ملیشیا کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے کوالا لمپور میں وہاں بھی پڑھاتا رہا اور یہ بزنس کا ہی تھا وہاں پر مجھے جو کنگ ہے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو اس طرح ملتے تو اس میں جو لنکیج تھا وہ پھر اس میں داتو کا خطاب انہوں نے دے دیا تو اسی طریقے سے وہاں پر ہی فلپین کے ایک جو ہے پرنسیس یا ایزیاں ہیں تو وہ جو تھی کہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھی آپ چونکہ یہاں پر برطانیہ میں بھی فلپین کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور میں چونکہ کچھ عرصہ جو تھا نا ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی پر تھا از ممبر تو اس میں ریکروٹمنٹ جو تھی نا جو فلپین کی نرسز میں دوسرا انزلری کام میں وہ زیادہ تھی تو میرا کام جو ٹریننگ ڈیولپمنٹ تھا اس لیے ان کمیونٹی کے ساتھ بھی کافی لنکیج تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا لنکیج ہے تو آپ ہماری مدد کریں جی یہ جو ایک بیان جو ہے ایک جو پرنسپلٹی ایک قسم کی چھوٹی سی ہے جو کہ منڈنا و دار السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو وہ سلولی ذرا انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ نیگوسیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ ہماری مدد کریں ہمارا لینڈ ہے ایگریکلچر ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا انفراسٹرکچر ہے تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے مجھے ایز اپنا ایک آنرری امبیسڈر بھی بنا دیا پاکستان کے لیے کہ پاکستان بھی یہ مسلم کنٹری کے وہاں لنک جا پہ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے جو تھا نا کہ میرے جو اس میں انٹرپرینیورشپ میں یا بزنس میں جو تھا وہ بڑا کافی موقع ملتا رہا ایک تو ٹریننگ کرتا رہا بزنس کاؤنسلنگ کا تھا ون ٹو ون سپورٹ تھی کورسز وغیرہ کیے تھے تین سال میں نے جو ایک موقع ملا یورپین کمیشن نے فنڈنگ دی تھی کہ اس یورپین جو کمیونٹی ہے ان کو ڈیولپ کیا جائے جو کہ یہاں لندن میں آئے تو ہم نے یونیورسٹی آف ایسٹ لندن میں ایک پروگرام جو تھا اس کو بزنس ڈیولپمنٹ کا جو خاص کر پرٹیکلی اس میں میں انچارج تھا مینیجر تھا تو اس میں ہم نے پانچ سو سے زیادہ جو بندے تھے ان کو ٹرین کیا ان کی ڈیولپمنٹ کی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ تھا ایڈوائز کرنا کس طرح بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو یہ تو اس لحاظ سے میرے خیال کہ جو ورائٹی آف ایکسپیرینسز میرے رہے ہیں کہ بھائی آپ ماشاء اللہ آپ کو ایک کمپلیٹ ایک کمپریہنسو قسم کا ایک جو نالج جو آپ اختیار کر سکتے تھے وہ آپ نے کی اور ماشاء اللہ آپ اس کو جو ہے نا آپ آگے بڑھا رہے ہیں آپ اپنے لیکچرس کے تھرو اور جو ہے نا وہ آپ ایجوکیشن کے تھرو 
Also, um, you also read PhD papers and award yes. for Karachi University yes. And, yes. and things, you know? Yeah. Mm. Uh, what happened was that when I was at Karachi University, to mm. there mm. they had an external need for them. So when I was visiting the professorship, the dean was the dean of mass communication and the vice chancellor of Pizada. So with them, the link with them, you have our PhD papers, ان پر اور ان کی جو پیپرز ہوتے ہیں جو کہ ایکیڈیمک پیپرز ہوتے ہیں جو جن کے لیے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے ضرورت ہے جو ان کی میگزین میں ہوتے ہیں اس کو آپ ایکسس کریں تو وہ میں پھر کرتا رہا اور اس میں جو پی ایچ ڈی کے خاص کر کے ہیں کہ اس کی وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیول کیا ہے ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اس کی جو جو ان کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ کیا ہوگی مطلب اس کی جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ان کے اسٹیٹس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہیں یا ان کے تو یہ بھی میں کہتا یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ریڈنگ لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ یو نو ٹو مارک دا پیپرز اینڈ میک شیور دیر سم تھنگ نیو اینڈ دے ایکچولی ڈیزرو دا پی ایچ ڈی بالکل بالکل اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس لرننگ فار لائف اور میری جو زیادہ تربیت خود کی اپنی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی انٹریکشن سے ہوئی ہے بس جب میں نے کالج میں شروع کیا تھا لیکچرنگ کرنا تو میرے جو دو دوست تھے انہوں نے کہا بھی آپ کو میں نے کہا میرا تو بیک گراؤنڈ سوشل ورک ہے یہ وہ میں کس ان کا نہیں تم کر لو گے تو میری جو زیادہ انیشیل جو اس میں ٹریننگ ہوئی ہے اور اب بھی ہوتی ہے وہ ہے کہ انٹریکشن ہے لوگ سوال کیا کرتے ہیں اس کو کس طرح کرتے ہیں پھر اس پہ مجھے سوچنا پڑتا ہے پھر ریسرچ کرنی پڑتی ہے تو یہ اس قسم کے یو ہے نا کہ یو لرن تھرو دیٹ پروسیس And not yeah. only that, I know that you work very, very late into the night, every night, because we, you know, chat and whatever after midnight. <laughs> <laughs> and yeah. also you do a lot of um, charity work, which you got me involved in as well, especially you're from Chakwal originally. Yes. Yeah, yeah. And there's a girls school there that we try to yes. um, help. And uh, yeah, I think yeah. it's good, doing very well. Often, Marshall, often the for orphan girls. girls school. Yeah, yeah, yeah. Yes, yeah, yeah. Yes. So, so I'm involved yes. with a number of charities, yes. uh, international charities, International Health Foundation is there. the Bin Kutub Foundation which is dealing with uh, housing, Asia Link Network which is dealing capacity building. So yes, I, I, I feel uh, pride and uh, very helpful in, because what I say is that 40% of your education comes from academic and formal thing but yes. 60% is your ability to use it yes so that's the knowledge if you have read it and you can't use it then that's meaningless yes, that's right. so yes, yes. as this is a business show I'm going to ask you a business question because you know we've only scratched the surface about what you do <laughs> and I think that the viewers now know that you are a person of caliber and Thank status you. so you know this is a business show and we have some people who are startups and mm. some people are thinking about and some people have just done mm. so can anyone be a business person mm. yes anybody can be a business person it's not uh, exclusive to anyone ye kisi ki koi khuda da cheez nahi hai ki koi fla ye magar sawal ye hai ki jis tarah har aadmi jo hai jaisa phd kar sakta hai har aadmi doctor ban sakta hai magar wo ek process par aapne karna hai usme skills leni hai usme aapki aptitude ho uski apni clarity of purpose ho to wo ye to nahi hai ki aap subah ke maine businessman banna hai aur sham ko aap business ban gaye wo ek process usme jana padta hai so what sort of process for someone starting you know uh, um, we were discussing <coughs> earlier that you have lots of people who, co who come and say look I can sell anything mm. and you know what can I do mm. so just hold that third we're going to ask you this question afterwards yeah si. um, Salaam Alaikum caller yeah hi Salaam Alaikum I'm from Raj Bhul Rung Birmingham say yeah Raj Bhul Anji, first of all, I've been following this show for the last two or three weeks, and it's been really informative, and uh, I'm quite happy. Thank you. And my uh, question is for Faisal. Yes, tell me. I'm about to start my new business in the hospitality sector. And I have a question about which factors I should take into account. In hospitality, hotel Sorry, uh, and... Uh, which sectors? Sec factors. Factors. Oh, factors. Which factors, factors I should be taking into sure, account? Sure. I'm just about to start my business in hospitality. Sure. Oh, okay. We'll sure. answer that question in a moment. That's right. We have another caller we don't want to miss, so we'll ask uh, that question yeah. as well, and then yeah. we can answer. Yeah. So one is on hospitality and the... Uh, hospitality and the factors that factors. you need. Hmm. Uh, Assalamu alaikum caller. Who is this? Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. My, my uh, salam to all of you. 
ہمارے مسلمان بھائی جو بزنس میں بہت مصروف رہتے ہیں جی جی یعنی کہ دن اور رات لگاتے ہیں تو ان کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیں بالکل ملتا کیوں نہیں ملتا آپ نے ایسی بات کہی ہے ایسی بات کہی ہے تو میں سب سے پہلے تو اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا جی بالکل الحمد للہ الحمد للہ پانچوں وقت اور آل آن ٹائم بالکل تو اس کے اندر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی ٹائم جو ہے نا وہ کسی کو کسی چیز کے لیے کبھی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑتا ہے چاہے آپ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ ویٹ گین کر رہے ہیں اور ہمیں جم جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے رائٹ یا ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹائم تو آپ کو کانشیسلی نکالنا پڑتا ہے جب آپ بزنس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ نماز کے لیے کیوں نہیں ٹائم نکال سکتے ہیں رائٹ سو دس گوز ہینڈ ان ہینڈ دوسرے کالر کا بھی ہم لوگ جواب دیکھیں جی بزنس جو ہے نا جب کوئی بھی بزنس آپ نے شروع کرنی ہو اس میں جو فیکٹرز چار پانچ ہوتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا ہو کلیرٹی ہو بھی آپ کیا بیچ رہے ہیں چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو جنیرک ہوتے ہیں کہ بھائی جی مجھے ہم نے کرنا ہے کیا بتائیں اب یہ ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیا ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ ریسرچ کی ہوئی ہو کہ اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں اس میں فیکٹرز کیا ہیں کیا اس کی مارکیٹ ہے کیا اس کے کسٹمرز ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہوں پیسے ہوں یہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں دیکھیں کہ وہ کہیں گے جی اچھا جی میرا ایک آئیڈیا ہے کہ میں ایک ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ کہہ رہا ہے میں نے سونے کی جو ہے نا کہ یہاں کرنی ہے تو اس پہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہے تو پیسے کہتے ہیں میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں تو میں نے کہا کہ یہ تو بات نہیں ہوتی یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی اسکلز کیا ہیں آپ نے اس کے لیے کیا کیا چونکہ ہر آدمی جو ہے نا میں جب پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی کین بی بزنس مین بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اسکلز اینڈ نالج ان فون اور جو آخری ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کی اس میں مارکیٹ اور کسٹمرز ہوں اس کے مطابق ہوں تو دین یو کین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ بھی کون سے سیکٹر کون سی فیکٹر میں جانا ہے کس چیز میں جانا ہے چونکہ ہوتا ہے یعنی کہ آدمی بہت سی جو مسٹیکس ہماری ہوتے ہیں جنرل ہوتا ہے سارا ہمارے نہیں کمیونٹی میں ہی ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دکان چلا رہے ہیں اور وہاں دیکھا ہے بہت سے لوگ عجوم کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پیسہ جو ہے نا پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے تو مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ایٹی پرسینٹ وہ شاید ونڈو شاپنگ ہے دوسرا یہ تو دوسرا یہ اس میں کاسٹ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں تو بیلنس کیا ہے اس کی ان کے اندر تو اس لحاظ سے وہ یہ چیزیں جو جب تک وہ پہلے وہ کریں دین یو کین اسٹارٹ ہے پھر اس میں کلیرٹی ہونی چاہیے کہ بھی آپ آر یو سیلنگ گڈس اور یو سیلنگ سروسز ویری گڈ آنسر کالر ہیں تو ہم لوگ جی السلام علیکم کالر جی وعلیکم السلام سر جو مسلمانوں کے کاروبار ہے وہ چھوٹے چھوٹے تعداد پر ہے وہ جو بیک بون بول رکھی ہے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہے ان کا کب تک یہ مطلب چلتا رہے گا سلسلہ ٹو بی پروفیٹیبل میرے کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کے آکسفرڈ سیٹ میں بہت بڑا ایک سٹور ہے سیلف فریجز جو کسی زمانے میں شروع ہوا تھا کیا ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر انسٹیڈ آف وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کرتے ایک بڑے معیار پر ایک بڑا کاروبار کرے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیسے وہ کرے اس کا جواب دیجیے ٹھیک ہے ویل ڈو دیٹ آفٹر دا بریک ان شاء اللہ خالد صاحب پلیز دیکھتے رہیے گا یہ ابھی ہماری بریک آنے والی ہے اس کے بعد ہم آپ کا جواب دیں گے اس کا بہرحال جو انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا بھی 
I have found that our people don't want to collaborate. Mm. Everyone wants to be Mr. Chowdhury, yes. as I call it. <laughs> <Yeah>. <laughs> Maybe. I'm, I'm sorry to all the Mr. Chowdhury's out there. <laughs> could be my leg, could be right, yeah, yeah, yeah. <laughs> yes, I would like you to answer the question as well. Or Mashallah Khalid Sahib Dekh Rehen, he himself is a very successful businessman, Mashallah. Or Iska, Meri Taraf Se, Mera Jo Ek Contribution Is Sawaal Ke Jawaab Ka, Wo Yeh Hooga, Ke मैं जहां तक समझता हूं आपने जैसे कहा ना कि भाई कोलैबोरेशन का एक इशू होता है यूजुअली कोलैबोरेशन के लिए भी एक जो है ना एक लीडर की जरूरत होती है राइट यू नीड टू हैव समबडी कि भाई जो कुछ लोगों को एक साथ ला सके कोलैबोरेट कर सके राइट या तो फिर उसके लिए आप एक ऐसी जगह बनाएं या फिर आपका एक मोटिवेशन हो या एक मोटिव हो एक ड्रीम हो एक एस्पिरेशन हो जिसकी जिसको लोग जो है वो फॉलो करें कि भाई ठीक है हम जो है ना आपके साथ जॉइंट फोर्सेस करने के लिए तैयार हैं कि के हमें अगर एक सेल्फिश टाइप का अगर हम लोगों को एक स्टोर खोलना है या कोई भी अगर एक वेंचर जो है ना वो क्यूमुलेटिवली करना है तो मैं तो इसके बारे में यही कहूंगा जी प्लीज बोलें देखिए ये इसमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बहुत से लोग हैं जो बड़े सक्सेसफुल हैं मिलियनियर्स हैं सरनवर परवेज एग्जांपल है जेम्स कान पर है दूसरे जो हैं ग्लासगो में इधर मैनचेस्टर में लोगों ने काफी तरक्की की है मेन जो चीज है कि आपका एम क्या है आपका विजन क्या है आपके गोल्स क्या हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश हैं कि उनकी इतनी बिजनेस है जितनी संभाल सकते हैं असल में ये कि आपने और फिर दूसरे ये कि मार्केट में क्या है उसकी जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स क्या हैं जो सेल्फरेजेस की है या आपने और दूसरे बड़े-बड़े स्टोर हैं उनकी जो मार्केट है ना उन्होंने एक ऐसी मार्केट देखी हुई है जो के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है दे उनकी मसलन आप सेल्फरेजेस में या हेरर्स में जाएं तो आप ये सूट जो है अगर 5 600 पाउंड या 1000 पाउंड से कम है कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि उन लोगों के ज़ेन में जो वैल्यू है पैसे वो उसी है कि जितनी ज़्यादा होगी मगर यही सूट अगर आप किसी एक रूरल एरिया में या वर्किंग क्लास एरिया में लेंगे वहाँ पर अगर 400 पाउंड के भी लगाएंगे तो लोग वो भी नहीं शायद लेंगे वो कहेंगे ये बहुत महंगा है तो आपने जो जो बिजनेस का जो जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपने देखें कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है मार्केट कौन सी है उसके मुताबिक आपने जो है वो उसको मार्केट करना है वो तो बिजनेस कोई भी कर सकता है ये ये दिए कि कोई लिमिटेशन है या मुसलमानों के लिए कोई मसला है ये नहीं मुसलमानों ने बिजनेसेस आप यूरोप में जाकर देखें फ्रांस में देखें हॉलैंड में देखें लोग मिलियनियर्स हैं बड़े यहां पर भी हैं सिर्फ यही है कि इसमें एक तो कोलैबोरेशन की बात है तो कोलैबोरेशन का भी एक मसला है कि जिस आपने फरमाया कि बहुत से लोग जो हैं वो हेसिटेंट हैं इसलिए एक एक फियर है कि पता नहीं कल तक पार्टनरशिप चलेगी नहीं पता नहीं कुछ सिंसियर हैं या नहीं है एक ये भी फैक्टर है और दूसरे ये कि लोगों ने फैमिलीज बिजनेस जो है ना ज्यादा की हुई है उसमें अपनी फैमिली के इतने लोग उसमें आ जाते हैं कि चाहे उनमें स्किल है या नॉलेज है या नहीं है तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कोई मसला है ये वो ये तो हम पर है जितनी जल्दी हैरड का जो मालिक था वो मुसलमान ही था तो इसलिए दूसरा टाइम की जो बात की है और ने पहले क्वेश्चन है टाइम तो है ये हम पर है लेकिन जो जो टाइम जो है जैसे आप आपने बिल्कुल जो सही कहा है कि टाइम जो है टाइम डजंट फाइंड यू यू हैव टू फाइंड टाइम और अगर हम चाहते हैं जब देखें इस वक्त यहां पर को कहे जी के हम कहते हैं कोई टाइम नहीं है कोई मुझे फोन आ जाए कि कोई बंदा को डिजास्टर हो गया ये फौरन हम छोड़ के सारा टाइम मिल सकता तो ये हम पर है ये हमारी जो है ना कि एक रीजन एक्सक्यूजेस होती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे कई कस्टमर आते हैं ना या स्टूडेंट उन कहेंगे आप बिजनेस करने ये कहते मेरे पास टाइम नहीं है मैं क्या करते रहते हैं वो जी ذہنی طور پر مصروف ہوں بھائی ذہنی طور پر کیا ہوں بھائی میں سوچتا رہتا ہوں کیا کروں یہ میں نے کہا پھر اپ کے لیے ہاں ذہنی مصروفیت تو پریکٹیکل نہیں ہے اچھا اس کے بارے میں میں کہوں گا ایک میرے خیال ہے ریسرچ اور سٹڈی بھی ہے کہ اگر اپ کے پاس دن میں ایک کام ہے تو ہمارا برین اس طریقے سے فنکشن کرتا ہے کہ وہ ایک کام جو ہے نا وہ پورا کا پورا دن لے جائے گا رائٹ क्योंकि वो जो सैचुरेशन लेवल होता है ना ब्रेन का वो अगर अगर और अगर आप चाहें कि आप 15 काम एक साथ स्क्वीज करें तो योर ब्रेन इज गोइंग टू फाइंड अ वे कि भाई आप माशाल्लाह जो है ना वो 15 के 15 काम आप स्क्वीज कर सकें तो ये वही वाली है टाइम वाला इशू अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि एक बिजनेस शुरू करने से पहले 
جیسے کہ ماشاء اللہ آپ نے اسکلس کی بات کی آپ نے ایک بزنس ایکیومن کی بات کی ہے یہ بھی بات کی کہ بھائی وہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح بندہ ہے یا نہیں ہے بزنس کے لیے اور یا وہ بزنس اس کے لیے بندے کے لیے صحیح ہے رائٹ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں بزنس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ جس بزنس میں جانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وجہ کیا ہے وائی یو تھنک اباؤٹ اس لیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے جی میرے امی کہتی ہے یا میرے ابو کہتے ہیں تم بڑے اچھے ہو اور وہ فلاں مسٹر فضل کر سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو یا میرے دوست کہتے ہیں یا مجھے اچھا لگتا ہے یہ مطلب کہ اس میں جو ہے نا کہ آپ کی جو کلیئرٹی نہیں ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو ایٹ ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں میرا پیشن ہے میں یہ کرتا ہوں میرا یہ ایکسپیرینس ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں اگر تھوڑا سا ہوٹل ہی کھولنا چاہتے ہیں تو کس ایریے میں کھولنا چاہتا ہوں اس کی مارکیٹ کیا ہے اس میں کوئی سیچوریشن تو نہیں ہوئی ہے تیسرا جو ہے کہ آپ جو پروڈکٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں ایکچولی چونکہ بعض دفعہ پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کیا بھیجیں یہ سب کر سکتے ہیں آپ ایئر لائن کا جائیں نہ تو کہیں بھائی جہاز کہاں پر نہیں جی سارا کرتے ہیں میں نے کہ مجھے چاند پر جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے کہتے نہیں جی وہ نہیں کرتا میں نے کہا میں نے سمندر کے نیچے جانا ہے وہ کہتا وہ بھی نہیں کرتے تو میں نے کہ پھر کرتے کیا ہیں نہیں یہ مطلب نہیں میں نے کہا بھائی یہ کلیئرٹی جو ہے نا کسٹمر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اگر آپ نے ایک کرسی بنانی ہے تو یو سیٹ مگر ساتھ ساتھ اگر اس کی ریپیئر کرنا چاہتے ہیں یا سروس تاکہ اگلے آدمی کو پتا ہو کہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں اور آپ کو بھی پتا ہو دس از وٹ آئی ایم سیلنگ چوتھا یہ ہے کہ آپ کے وہ جس طرح میں نے کہا پوٹینشیل کسٹمرس کون ہیں ان کی پاکٹس کا جو لیول ہے وہ کیا ہے ایک کئی ایسے ہمارے ملے ہیں جو بزنس مین ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے وہ فلاں ایریے میں جو ہے وہ ہم نے ریسٹورینٹ فرض کھولی ہے اور وہ سارے جو ہیں ایریے جو ہیں وہ ان امپلائڈ لوگ ہیں جو اسٹرگلنگ فار دس انہوں نے آپ کے ہوٹل میں آ کر آٹھ دس پاؤنڈ کا کیا کہاں سے لینا ہے یہ پھر چھ مہینے بعد کہتے ہیں یہ تو میں نے یہ شوڈ یو ڈو تھنک اباؤٹ تو یہ دیکھیں اس کو میچ کریں تو اس لحاظ سے پھر یہ کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس تھوڑا تجربہ کیا ہے یہ آپ کی ریسورسز کیا ہیں آپ کی فیملی میں آپ کے جو ارد گرد ہیں تاکہ اس کو استعمال کر سکیں مثلا بہت سی چیزیں ہیں اس میں آپ کو آئی ٹی چاہیے آپ کا آئی ٹی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیا کریں گے ایک آیا تھا بزنس جو انٹرپرینور شوقین تھا کالا افریقہ کا تھا تو اس نے کہا کہ آئی ول سیل ایوری تھنگ اینڈ آئی ول میک لاٹ آف ملین اس کیا کہتا کہتا ہے آئی ہیو نو پرابلم کہتا ہے آل مائی لیگل ورک آئی ول ہائر اے سیلسٹر آل مائی ایڈمنسٹریٹ ورک آئی ول ہائر دس آل مائی دس ون چن آئی جسٹ میک منی اینڈ سیف اوکے دیٹس گڈ دین یہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ کہتا ہے آئی ول ہائر سم بڈی ہو ول گو اینڈ ریز منی فار ایٹ اینڈ سو آن تو میں کہ واٹ میکس یو تھنک دیٹ پرسن ول ہم سیلف اور ہر سیلف ول سے وائی شوڈ آئی گیو اے ٹو ہیم اینڈ سو آن تو وہ ایک آئیڈیل سسٹم کیا ہے کہ وٹ واز ناٹ تھوٹ تھرو اینڈ سو آن تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں بیسک جو چیزیں ہیں اس میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر کوئی بزنس لینی ہے اس کے علاوہ دیکھنا ہے کہ اس کے رولز ریگولیشن کیا ہے انوائرمنٹ کیا ہے مثلا کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی جگہ اپنی دکانیں کھولی ہیں دو سال بعد وہ پوری سڑک جو ہے وہ اس کو اکھاڑ پچھاڑ کے ون وے سسٹم کر دیا ہی ہو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بتایا تھا آپ نے آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے یو شوڈ ہیو آسٹ کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے اس کے لانگ ٹرم یا اس کے رولز کیا چینج ہیں انوائرمنٹ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ جو ہے بڑی ضروری ہیں آپ دیکھیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ جو ففٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ جو اسٹوڈنٹ آتے تھے وہ دو یا تین مہینے کے بعد کہتے تھے دس از ناٹ فار آس چونکہ ہمارے جو ذہن میں تھا کہ ہم یہ کریں گے یہ بڑا ایزی ہے ادھر سے پیسے آ جائیں گے ادھر سے لون آ جائے گا دیٹس ناٹ واٹ ہیپننگ تو اس لیے یہ پہلے جو چیزیں ہیں کہ یو لک ایٹ دیز ون یو تھنک اباؤٹ دیز تھنگ اور پھر کہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں یا نہیں سو ریئلی دے ہیو ریئلی پلان سو دے پلان ٹو فیل یس سو یو نو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو 
So it brings us back to the same question over and over again. What are the basic principles starting a business? Mm. Yeah. Yeah. You see, mm. it's all the basics, basics, basics. Yes, yes, absolutely. It all comes down to that. Yes. That's why you have a business plan. They say that you must have a business plan. Yeah. Business plan means yeah. 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 that yeah. your idea is clear, your yeah. 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 resources are clear, your yeah. yeah. funding is clear, your market is clear, what is the yeah. market, what is the margin, what is the profit. ability kya hai aur uske ek example hai ki main jab kaam kar raha tha idhar tower hamlets mein ek group of ladies thi bengali ladies thi to unhone apna ek cooperative shuru kiya tha to unhone wo kaha ji ke jab training kar raha tha wo kaha tha we are very happy we are making lot of money to acha ji kis tarah unke ji hum ek jo khane ka hai wo selling plate for about 2 pound and we are lot of customers اچھا تو وچ از ویری چیپ ہے چونکہ دوسرے جو ہیں ساڑھے تین تین چار چار پاؤنڈ کا رہے ہیں تو جب ہم نے دیکھا کہ بھائی اچھا آپ کس طرح چیپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا لیٹس لک ایٹ یو کال اس میں بھی آپ کی جو ہیٹنگ لائٹنگ ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں اس لیے وہ اپنا ہے اچھا جی ٹیلی فون مجھے ہمارا اپنا ہے جو کار ہے وہ مجھے ہماری اپنی ہے تو وہی کہیں بھائی وہ خرچہ تو آیا نا اچھا جی وہ ہماری اسٹاف کاسٹ کو نہیں ہے چونکہ ہم سب کو اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو پرافٹ اس سے بنتا تھا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو اینڈ اپ جب ان سب نے کیا تجزیہ تو ان کی کاسٹ جو تھی تھری پاؤنڈ ففٹی تھی تو جو دو پاؤنڈ میں بیچ رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ میکنگ پرافٹ تو اس لیے سے سی یو آن دی وی گائنٹ ٹو بریک ول سی یو آن دی ادر سائڈ ان دا بریک ہی اینڈ انشاءاللہ سی یو دین ٹیک کیئر And welcome back to the iBiz show on Islam Channel Urdu on Sky 851 and also live on the web as well. We're having a great conversation with our great, great guest, Dr. Shokhat Khan, with so many accolades after and before his name. And he's done so much work for the community here and abroad and also in the Philippines, Malaysia, Pakistan, all over the world. So, you know, we're really pleased to have such an honored guest and we are honored to have him as a guest. So, Faisal, just before the break, you were asking a few questions and uh, quite a few interesting points, especially the last one about costings as well. Yes. So, that was a, a good one. I've learned something there as well. Absolutely. Mm. Okay, let me tell you almost every year, پچاس فیصد جو بزنسز ہیں وہ فیل فیل کر جاتے ہیں ٹھیک ہے دیٹس اے ویری اسکیری اسٹیٹسٹک ٹھیک ہے نا ایک تو یہ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو آبویسلی آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے یورپین یونین کا بریکسٹ والی بات تو اس کا جو ہے بزنسز پہ کیا افیکٹ ہے یہاں پر یو کے میں بھی اوور مطلب یورپ وغیرہ میں بھی پازیٹیو نگیٹو تو اس پہ کچھ یہ دیکھیں ففٹی پرسینٹ اس کی مین جو ریزن جو فیلیئر کی ہے وہ لیک آف پلاننگ ہے چونکہ لوگ جو بزنسز ہیں ادھر جو خریدتے ہیں یا نئے ڈیولپ کرتے ہیں یا اس کی جو ہے کہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس میں چاہے پورے یورپ میں یہ اسٹیٹسٹک جو ہے یورپین کمیشن کے ہیں اور اس کی مین جو وجہ یہی کی ہے جاتی ہے کہ کسی نے اس پر نہ پری پلاننگ ہوتی ہے نہ اس کی کلیئرٹی آف تھنکنگ ہوتی ہے نہ ریسورسز ہوتے ہیں اور جو ہاف وے تھرو جو ہے وہ کلیپس اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہیں اسٹافنگ کی ہے امپلائمنٹ کی ہے اور دوسری رسپانسبلٹی جو ہیں وہ بھی ہیں وہ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں مگر یہ اس کا فیکٹر ہے کہ اور اس کی جو بریکسٹ کی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تو چونکہ ہم اس میں یورپین میں ہیں ابھی ٹو ایئر مگر جو فیئر فیکٹر ہے نا جی دیٹ از ڈرائیونگ پیپل لاٹ آف بیڈ چونکہ اس میں جو ہے کہ جو چینجز آئیں گی وہ نیچرلی ٹیکسیشن پر چینج ہوگی نیچرلی جو اس کی جو اس پر ٹریڈ موومنٹ پر آئیں گی یہ اب پتہ نہیں ہے کہ جو نیگوسیشنز ہوں گی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا مگر آلریڈی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس پیپل ہیں بزنس مین ایک تو یہ ہے کہ جو یورپ میں خاص کر کے جو بیس کسٹمر بیس تھے وہ آلریڈی دوسری 
مارکیٹس دیکھنا شروع کر دیے ہیں جس طرح بریٹن نے بھی دیکھنا شروع کر دیے ہیں تو اس میں جو اسمال جو بزنس پیپل ہیں وہ ان کو زیادہ افیکٹ پڑے گا ایک تو ہے کہ گڈس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہوگی دوسری اس پر جو ٹیکسیشن وغیرہ ہوگی نیچرلی وہ چینج ہوگی چونکہ اس وقت تو فری ٹریڈ ہے اس وقت تو یہ ہے کہ جو موومنٹ فری موومنٹ ہے کامن مارک کامن پالیسی ہے اب اگر جس طرح فیئر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس پر کافی فرق پڑے تو اس میں ہو سکتا ہے مگر ابھی چونکہ ارلی اسٹیجز ہے ابھی کوئی کلیئرٹی صحیح نہیں آئی تو اس لیے یہ کہنا کہ کیا ایگزیکٹ ایفرٹ ہوگا اس ٹو ارلی ٹو سائز اچھا اسی بات پہ ہمارے پاس ایک کالر ہے السلام علیکم کالر وعلیکم السلام جی مسز میں ملک بول رہی ہوں السلام علیکم پلیز یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ واٹ سپورٹ اینڈ ہیلپ از اویلیبل ٹو ایگزٹنگ اینڈ نیو اسٹارٹ اپ بزنس جی ضرور یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے اس میں بہت سی جو فیسلٹیز ہیں کچھ تو ہیں یہ آپ کی بیسک ٹریننگ ہے کچھ اس میں بیسک جو ہے فائنینشیل سپورٹ ہے بینکرس بھی ہیں ٹریڈ جو ہے یہ آپ کے جو چیمبرز آف کامرس ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کی کئی اسکیمز ہیں جس میں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں یورپین کمیشن کے بہت سے پروجیکٹ ہے جس میں آپ کی اسٹاف ٹریننگ آ جاتی ہے جس میں آپ کی سیکیورٹی کا جس طرح سی سی ٹی وی کا ہے جس طرح اس میں آپ کے کوئی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ آتے تھے جس طرح کہ آپ نے کوئی شیلٹرز لگوانے ہیں یا اندر شیلفنگ لگوانی ہے تو یا جو ہے کہ آپ نے اگر ڈیولپ کرنا ہے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا خاص کر کے اگر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے اوورسیز جس طرح کے اوورسیز انویسٹمنٹ کا آ جاتا ہے یا ایکسپورٹ کا آ جاتا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کے بھی ایک ایکسپورٹ بیورو ہے جو کہ اس قسم کی مدد کرتی ہے اسی طرح جو ہے کہ آپ کے لوکل جو چیمبرز آف کامرس ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اس میں ٹریننگ ہے اس میں کوآپریٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن دو چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ایریے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر لوکل جو ہے آپ کی چیمبر آف کامرس ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ لوکل اتھارٹی کے اندر بھی جو ہے نا انورڈ انویسٹمنٹ یا دوسرے بزنس جو سپورٹ ہے وہ بھی ہے تیسرا بینکس جو ہیں نا ان کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اس قسم کے انیشیٹیو جو دیتے ہیں چونکہ ان کے نیچرلی ان کی تو مین کسٹمر جو ہیں بزنسز وہ ہیں چوتھا جو ہے کہ آپ اگر اس پر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے خاص کر ڈپارٹمنٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کے آپ جائیں اور دیکھیں کہ سپورٹ فار اسمال بزنسز اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یورپین کمیشن کے بھی جو ہیں وہ بہت سے ایسی پروجیکٹس ہیں جس میں فنڈنگ ہوتی ہے جس میں کہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہ ورائٹی چیز چیزیں ہیں مگر اس کے لیے بھی سب سے جو ضروری ہوگا کہ آپ جنرل سوال نہ کریں بلکہ مور پسیفک کریں ان کے بھائی ہم نے یہ پروگرام ہے یہ پروجیکٹ ہے یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ فنڈنگ کہاں سے مل سکتی ہے تو وہ زیادہ ہوگا بنسبت کہ جنرل کو تو وہ ایک کہیں گے جی میرے پاس نہیں فلاں کے پاس جاؤ فلاں نہیں فلاں کے پاس جاؤ So if you're really specific about what you need, then they can point you in the right direction. That's good. Sorry, specific wali baat pe, Shok sir, mein ek baat arz karna chahunga. Woh yeh ke kaafi logon ka, jab hum log bhi business consulting wagaira karte hain, toh jaysa ke aapne early baat kahi, ke bhai logon ko, logon ki taraf, logon ka johana ek rujhaan business planning ki taraf nahi hota. Right? Or kaafi log johana, woh ek shallow surface level pe, elementary level pe rahte hain, ke bhai mujhe yeh business karna hai, bas karna hai karna hai. Woh kabhi bhi research ke andar johana, woh nahi jata. Ji ji. And isi ki wajah se johana kaafi, magar bahut sari, jaysa ke aapne kaha, help, support, bahut sari chiz hain available hain. Ji ji ji. And people should be able to explore that. Yes, yes. And in that, it is that when you have an effort, you have to develop. I have a question. کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون وہ میاں بیوی آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مدد کریں ہماری بزنس کی ایڈوائز پر تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پراپرٹی خرید لی ہے اچھا چونکہ وہ پراپرٹی ہمیں بہت پسند تھی وی لو ڈیٹ اچھا اب وہ یہ ہے کہ بھائی اب بزنس کو فٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا بھائی یہ تو آپ نے وائی ڈی جو بائی ایٹ فرسٹ ہے بھائی ہم نے Thank you very much, Dr. Sukhar. Sorry to cut you short. That's the end of the show. I don't know where the time's gone. Inshallah, I'll see you next week, 6.30, Tuesday.